हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मई चाने लास्ट वीडियो मैं नार्मल सैकिल अंत ट्वेंटी एट टू थर्टी डेस् सैकिल फर्टल डेस् एला कौंटी अंदम विदी अनेसकोवाली अने विषय मैं डिस्कसो अच्छे आ वीडियो चाल मंदी मैं डिले पीरियड्स उ अंत थर्ट फाइव डेस् और फारट फाइव डेस्कस वस्तनाई सो वाल कौंटी फर्टल डेस् एला क्याल्युटने चाल मंदिर अड़गर नीन क्या मेथड इप्ड चपेबो सो दिन द्वारा डिटेड सैकिल वारे का सो नार्मल सैकिल एवरना वाली ट्वेंटी एट डेस थर्टी डेस थर्ट फाइव फारटी फाइव एनी डेस् की सैकिल वा फर्टल डेस् एला कौंटी वाली की ओवलेषन अने जो ईजी का क्याल्युटू सो लैट्स गेट स्टार्ट इप्ड मन फर्टल डेस् एला कौंटा सो मेर फर्टल डेस् कौंटा की गुर्तवास अति मुख्यमंत्री नंबर फोर्टीन यह फोर्टीन अने नंबर मेरे गुर्तक सो पलाना रोज डेट वस्तु अल्लावार प्रती फर्टल डेस् अं ओवलेषन एपुर जो ईजी का तेस अदेला इप्ड चूदा सो लास्ट मंत पीरियड रोजू अं मल्ल मंत पीरियड रोजू सो ई वन मंत मध्य फोर्टींत डे रोज ओवलेषन अने जो उ सो मन वन मंथी टू पार्ट के डिवे अंत ओवलेषन जरगे क्या मुझे एम जरूत उ ओवलेषन जगह तरवा एम जरूतू उ अभी मन तेजक चाल इंपारटे सो फोर्टीन डे ओवलेषन जो मैनस् टू डेस् प्लस टू डेस् नाग रोज फर्टल डेस् मैं चुप्कना सो ई रोज कल प्रेग्नसी अने वस्तु सो ओवलेषन अं अंड विदल काक मुझे मे बाडी में एम जो अंत इधक चालिकिला उ आ फालिकल लपल अंडमने सो ई फालिकल तरवात पगी पगी तरह दिन लपल अंड विदल दाने ओवलेषन अने अटार सोसारी so, ओवलेषन जगह तरह अंड विदल तरह और कल प्रेग्नसी वस्ते अब प्रेग्नसी अने कंटिव प्रेग्नसी रे अब मल्ल तरवा नैक्स्ट मंत मेन अने वस्तु सो मेरी गुर्तवास विषय ओवलेषन जगह तरवा पदना रोज तरवा मेन वस्तु पदना रोजल फिस्वरकना थर्टी फाइव डेस् सैकिल वारूड अंत फारटी डेस फारट फाइव डेस एवरकना अंड विदल पदना रोज तरवा मेन अने वस्तु का मारी अं फालिकलगावने को मंदिर त्वर जो नीन एग्जापल द्वारा दी एक्सप्लेन चयबो इधर फालिकल अनेकिकल लपल अंडमने दागी फालिकल अने सो ई सैज वर्वा अभी पगी मैं सैजे इतना का सो ट्वेंटी एम एम अटार सो ट्वेंटी एम एम वर्वा पगी फालिकल अने पगी तरह दिन लपल ना सो इध अंड अंडमने विदल सो फालिकल अने सैज नी सैज रहा को मंद की फोर्टीन डेस् सरपत सो फोर्टीन डेस् मल्ल अंड विदल तरह सो इध अंडमक सो अंडमने विदल तरह पदना रोजल की डेट वे सो पदना रोज पदना रोजल वाली की ट्वेंटी एट डेस् सैकिल बट को मंद की पदना रोज सरपो वाली को रोज पटाली अंत वार इवे रोज पट्टी सो चाल टाइम पड़ी अंतवे वार ट्वेंटी वन डे पटे सैज ना सैज वर का सारी अंड विदल तरह पदना रोज फिस्टी अब ट्वेंटी वन डे प्लस फोर्टीन ईक्वल टू थर्ट फाइव सो वार थर्ट फाइव डेस् की सैकिल अने अंड विदल की इंका को मैं टाइम पड़ोस फॉलिकल सैज ना सैज वर को पगली अंड विदल की ट्वेंटी सिक्स डेस् कटते ट्वेंटी सिक्स बट अंड विदल तरह मल्ल पीरियड रा पदना रोज फिस्टी ट्वेंटी सिक्स डेस् प्लस फोर्टीन ईक्वल टू फारटी सो अटी वार नलब रोज की सैकिल अने सो फारटी डेस् तरह वाल मल्ल पीरियड अने वस्तु सो मेरी गुर्तवास विषय पीरियड एपड़ी अटेट ना 
పద్నాలుగు రోజులు వెనక్కి వెళ్తే మీకు అండం ఎప్పుడు విడుదలయ్యిందో ఈజీగా తెలిసిపోతుంది ఇప్పుడు మనం ఎలా క్యాల్కులేట్ చేసుకోవాలో చూద్దాం అడిగిన క్యాల్కులేషన్ మెథడ్ ఇదేనండి సో ఈ క్యాల్కులేషన్కి మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన నెంబర్ ఫోర్టీన్ సో మీ సైకిల్ ఒకవేళ ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ అయితే మీరు ఒవులేషన్ డే అంటే అండం విడుదల ఏ రోజు అయ్యింది అని ఎలా చేసుకోవాలి ఎలా తెలుసుకోవాలంటే ట్వంటీ ఎయిట్ మైనస్ ఫోర్టీన్ ఈక్వల్ టు ఫోర్టీన్త్ డే అంటే పద్నాలుగవ రోజు మీకు ఒవులేషన్ జరిగింది అనమాట సో మీరు మరి ఫర్టైల్ డేస్ ఎప్పుడు అంటే రెండు రోజుల ముందు రెండు రోజుల తర్వాత ఫోర్టీన్త్ డేకి ఒక రెండు రోజుల ముందు అంటే ట్వెల్త్ డే అంటే ట్వెల్త్ డే నుండి టూ డేస్ తర్వాత అంటే ఫోర్టీన్కి ప్లస్ టూ వేసుకుంటే సిక్స్టీన్ అవుతుంది సో సిక్స్టీన్త్ డే ట్వెల్త్ డే నుంచి సిక్స్టీన్త్ డే వరకు ఫర్టైల్ డేస్ అనమాట సో సో అందుకే నేను ఇక్కడ హార్ట్ షేప్ అనేది వేశాను సో ఈ రోజులు కలిస్తే ప్రెగ్నెన్సీ అనేది ఖచ్చితంగా వస్తుంది సో మీ సైకిల్ ఒకవేళ థర్టీ డేస్ అయినట్టయితే మీరు థర్టీ మైనస్ ఫోర్టీన్ చేసుకోవాలి అప్పుడు సిక్స్టీన్త్ డే అంటే ఒవులేషన్ జరిగింది అంటే అండం విడుదలయ్యింది కాబట్టి మీ ఫర్టైల్ డేస్ ఎప్పుడు ఉంటాయి సో రెండు రోజుల ముందు రెండు రోజుల తర్వాత అంటే ఫోర్టీన్త్ డే నుండి ఎయిటీన్త్ డే వరకు మీకు ఫర్టైల్ డేస్ ఆ రోజు కలిస్తే మీకు ప్రెగ్నెన్సీ అనేది వస్తుంది సో అదే విధంగా మనం ఇవన్నీ కూడా కౌంట్ చేద్దాం సో అలాగే థర్టీ టూ డేస్ థర్టీ ఫోర్ థర్టీ సిక్స్ ఫార్టీ డేస్ వరకు నేను అందరికీ కూడా ఓవులేషన్ అనేది ఏ రోజు జరుగుతుంది ట్వంటీ సిక్స్ అంటే ట్వంటీ సిక్స్త్ డే వాళ్ళకి పీరియడ్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు వన్ టూ త్రీ అనేసి అలా కౌంట్ చేసుకోవాలి అలా ట్వంటీ సిక్స్త్ డే వాళ్ళు ఓవులేషన్ అనేది జరుగుతుంది సో దానికి టూ డేస్ ముందు టూ డేస్ తర్వాత వాళ్ళు ఫర్టైల్గా ఉంటారనమాట కాకపోతే ఇదే మెథడ్ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ వాళ్ళకి మాత్రం వర్తించదు సో ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ సైకిల్ ఉన్నవారు ఇరెగ్యులర్ సైకిల్స్ కిందే కౌంట్ చేస్తారు సో అలాంటి వారికి దాదాపు ఓవులేషన్ అనేది జరగకపోవచ్చు వాళ్ళకి ఏమైనా హార్మోన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయేమో అనేసి వాళ్ళు ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి ఒక క్యాలెండర్ మెథడ్ ద్వారా ఫర్టైల్ డేస్ ఎలా కౌంట్ చేసుకోవాలో చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను ఒక నెల మీకు థర్టీ టూ డేస్కి పీరియడ్ అనేది వచ్చింది అండ్ ఇంకొక నెల ఒకవేళ థర్టీ సిక్స్ డేస్ కనుక పీరియడ్ వచ్చినట్టయితే అప్పుడు మీరు ఈ నెల ఆ రెండింటికి మధ్యలో ఉన్న ఒక నెంబర్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అంటే థర్టీ ఫోర్ ఒకవేళ ఈ నెల మీకు థర్టీ ఫోర్ డేస్కి పీరియడ్ వస్తుందని మీరు అనుకుంటే అప్పుడు ఈ నెల మీకు ఎప్పుడు ఓవిలేషన్ జరుగుతుంది అంటే థర్టీ ఫోర్కి మైనస్ ఫోర్టీన్ చేసుకోవాలి అప్పుడు థర్టీ ఫోర్ మైనస్ ఫోర్టీన్ ట్వంటీ వస్తుంది కాబట్టి ట్వంటీ ఎయిత్ డే మీకు ఓవిలేషన్ జరుగుతుంది అనేసి మీరు క్యాల్కులేట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం క్యాలెండర్లో చూసినట్టయితే ఫర్ సపోజ్ మనం అనుకుందాం మార్చ్ లెవెంత్కి ఒకరికి డేట్ వచ్చింది సో వారికి థర్టీ ఫోర్ డేస్కి మళ్ళీ పీరియడ్ వస్తుంది అనేసి వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు అయితే మనం థర్టీ ఫోర్ డేస్ క్యాల్కులేట్ చేస్తే ఏప్రిల్ థర్టీన్త్కి వాళ్ళకి మళ్ళీ డేట్ అనేది వస్తుందని వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు సో ఇంకా రాలేదు కానీ థర్టీన్త్ రోజు రావచ్చు అని వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు అలాంటప్పుడు వాళ్ళకి ఓవులేషన్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది మనం ఇక్కడ ఆల్రెడీ చూసాం థర్టము థర్టీ ఫోర్ డేస్ వాళ్ళకి థర్టీ ఫోర్ మైనస్ ఫోర్టీన్ వేసుకుంటే ట్వంటీ ఎయిత్ డే వచ్చింది కాబట్టి మనము ఈ క్యాలెండర్లో ట్వంటీ ఎయిత్ డే ఎప్పుడుందో మనం క్యాల్కులేట్ చేద్దాం ఇప్పుడు లెవెన్త్ రోజు వాళ్ళకి పీరియడ్ వచ్చింది కాబట్టి ఇది వన్ కింద మనం కౌంట్ చేసుకోవాలి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ అంటే వారికి మార్చ్ థర్టీ రోజు ఓవులేషన్ అనేది జరుగుతుంది అనేసి మనం అనుకుంటాం థర్టీ ఎయిత్ డే మనం ఒవులేషన్ జరుగుతుంది అనేసి అనుకుంటున్నాం కాబట్టి టూ డేస్ ముందు అంటే ట్వంటీ నైన్ ఇంకా ట్వంటీ ఎయిట్ ఇంకా థర్టీ వన్ ఇంకా ఫస్ట్ ఇవన్నీ ఫర్టైల్ డేస్గా మనం చూసుకోవచ్చు ఈ రోజులు కలిస్తే వాళ్ళకి ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఖచ్చితంగా పిల్లలు కావాలనుకునే వారు ఈ మెథడ్ని మీరు ఫాలో అవ్వచ్చు లాస్ట్ ఫోర్ టు ఫైవ్ మంత్స్ మీకు ఎన్ని డేస్కి ఒకసారి పీరియడ్ వచ్చింది అనే విషయం గుర్తు తెచ్చుకొని క్యాలెండర్లో మార్క్ చేసుకున్నట్టయితే ఇలా రాసుకోండి ఫర్ సపోజ్ వన్ మంత్ థర్టీ ఫోర్ డేస్కి వచ్చింది అండ్ ఇంకో మంత్ థర్టీ డేస్ అండ్ ఒక మంత్ థర్టీ సిక్స్ డేస్ ఒకటి థర్టీ టూ అండ్ థర్టీ ఫైవ్ అలా వచ్చినట్టయితే ఇలా వరుసగా రాయాలి ఇలా రాసిన తర్వాత అతి తక్కువ డేస్ ఎన్నో మనం కౌంట్ చేసుకోవాలి అతి తక్కువగా మనకి థర్టీ డేస్ అనేసి వచ్చింది అండ్ ఈ ఫైవ్ మంత్స్లో అన్నిటికన్నా ఎక్కువ రోజుల పీరియడ్ ఎప్పుడు వచ్చింది అంటే అది థర్టీ సిక్స్ డేస్ సో ఈ ఫైవ్ మంత్స్లో అతి తక్కువగా వచ్చిన పీరియడ్ థర్టీ డేస్
ఒవ్లేషన్ అనేది జరిగి ఉంటుంది కాబట్టి ఈ నెల ఫర్టైలిస్ ఎలా కౌంట్ చేయాలి అంటే మీరు మీ పీరియడ్ వచ్చిన తర్వాత సిక్స్టీన్త్ డే మార్క్ చేసుకోవాలి అండ్ ట్వంటీ సెకండ్ డే కూడా మార్క్ చేసుకోవాలి కాబట్టి సిక్స్టీన్త్ డే నుండి ట్వంటీ సెకండ్ డే ఈ అన్ని రోజులు ఫర్టైల్ డేస్గా భావించి కలిసినట్టయితే ప్రెగ్నెన్సీ అనేది వస్తుంది ఇప్పుడు మనం క్యాలెండర్ మెథడ్లో సిక్స్టీన్త్ డేని మార్క్ చేద్దాం మార్చ్ లెవెంత్కి ఒకవేళ వాళ్ళకి డేట్ వచ్చినట్టయితే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ కాబట్టి సిక్స్టీన్త్ రోజు మార్క్ చేయండి మళ్ళీ అంటే సిక్స్టీన్త్ డే మనం మార్క్ చేసుకున్నాము సిక్స్టీన్త్ నుండి ట్వంటీ సెకండ్ డే కూడా మార్క్ చేసుకోవాలి అంటే సిక్స్టీన్త్ డే ట్వంటీ సిక్స్ అయింది కాబట్టి సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అండ్ ట్వంటీ టూ మనం ట్వంటీ సెకండ్ డే కూడా మార్క్ చేసుకున్నాము కాబట్టి ట్వంటీ సిక్స్ నుండి ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ నైన్ థర్టీ థర్టీ వన్ ఫస్ట్ కాబట్టి ట్వంటీ సిక్స్ నుండి వన్ వరకు ఇవన్నీ ఫర్టైల్ డేస్గా మనం భావించి ఈ రోజులు కలిసినట్టయితే ప్రెగ్నెన్సీ అనేది వస్తుంది ఫర్టైల్ డేస్ ఎక్కువగా ఉన్నందున ప్రతిరోజు కలడం కొంతమందికి కుదరకపోవచ్చు అలాంటి వారు ఆల్టర్నేట్ డేస్ అంటే రోజు విడిచి రోజు కలిసినప్పటికి కూడాను వాళ్ళకి ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ థర్టీ థర్టీ అండ్ వన్ సో ఈ నాలుగు రోజులు కలిసినప్పటి కూడా వాళ్ళకి ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి ఈ వీడియో ద్వారా నేను మీకు చెప్పాలనుకున్న ఒకే ఒక విషయం అదేంటంటే అండం విడుదలైన తర్వాత పీరియడ్ రావడానికి పద్నాలుగు రోజులే పడుతుంది అది నార్మల్ సైకిల్ అయినా షార్ట్ సైకిల్ అయినా లేకపోతే డిలేట్ సైకిల్ వారికైనా ఎవరికైనా కూడా పద్నాలుగు రోజులు మాత్రమే పడుతుంది సో షార్ట్ సైకిల్ ఉన్న వారికి అంటే ఎవరికైతే ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ ట్వంటీ సిక్స్ డేస్ అలా ఉంటుందో అలాంటి వారికి హార్మోన్స్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఈ ఫాలికల్ అనేది చాలా త్వరగా పెద్దగా అయిపోయేసి అండం విడుదల అనేది జరిగిపోతుంది కానీ అండం విడుదలైన తర్వాత పద్నాలుగు రోజుల తర్వాతే వాళ్ళకి పీరియడ్ అనేది వస్తుంది అదే మనం డిలేట్ సైకిల్స్ వాళ్ళలో తీసుకుంటే ఈ ఫాలికల్ అనేది పెద్దగా అవడానికి ఫా హార్మోన్స్ చాలా తక్కువగా ఉండడం వల్ల లేకపోతే వాళ్ళకి ఏదో ఇంబ్యాలెన్స్ ఉండడం వల్ల వాళ్ళకి చాలా రోజులు పడుతుంది అనమాట ఫాలికల్ ఈ సైజు రావడానికి సో ఫాలికల్ పెరిగి పెద్దగా అవడానికి చాలా రోజులు పట్టి వాళ్ళకి ఓవులేషన్ జరుగుతుంది కానీ ఓవులేషన్ జరిగిన తర్వాత మళ్ళీ పద్నాలుగు రోజులకే వాళ్ళకి డేట్ అనేది వస్తుంది ఎవరైనా కూడా వాళ్ళ ఫర్టాలిటీస్ని కౌంట్ చేసుకోవాలనుకుంటే వాళ్ళకి నెక్స్ట్ ఎప్పుడు డేట్ వస్తుంది అని వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారో ఒక పద్నాలుగు రోజులు వెనక్కి వేసుకుంటే సరిపోతుంది లాస్ట్ వీడియోలో ఇరెగ్యులర్ పీరియడ్స్ వారు కూడా పటల్ లేస్ని ఎలా క్యాలకులేట్ చేసుకోవాలి అనేసి అడిగారు బట్ నేను చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే అలాంటి వారికి ఎటువంటి క్యాలకులేషన్ మెథడ్ అనేది ఉండదు వాళ్ళ కోసం స్పెషల్గా బీబీటి చార్ట్ అనేది ఒకటి మెయింటైన్ చేసుకోవాలి అంటే ప్రతిరోజు వాళ్ళ టెంపరేచర్ని థర్మోమీటర్తో మెజర్ చేసుకొని ఒక చార్ట్ లాగా వేసుకోవాలి దాంతో వాళ్ళకి ఎప్పుడు అండం విడుదలైంది అనేసి వాళ్ళు కనిపెట్టచ్చు అదే కాకుండా యో సర్వైకల్ మ్యూకస్ అంటే ఈ మెథడ్ ద్వారా నార్మల్ సైకిల్స్ అయినా డిలేట్ సైకిల్స్ అయినా ఇరెగ్యులర్ సైకిల్స్ అయినా ఎవరైనా కూడా వాళ్ళ బాడీలో జరిగే యోని శ్రావాల యొక్క చేంజెస్ తోటి ఫర్టైలిటీస్ని ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు ఈ మెథడ్ని నేను నా కమింగ్ వీడియోలో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో అండ్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి అండ్ మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో దట్ అప్కమింగ్ వీడియోస్ ఏది కూడా మీరు మిస్ అవ్వకుండా అండ్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ అనిపిస్తే మీకు ఇంత కామెంట్ సెక్షన్లో మీరు కామెంట్ చేయొచ్చు థ్యాంక్ వెరీ